a nosotros nos afecta un montón, eh, pero bueno, son las, son las medidas que se tienen que tomar un poco como para detener esta segunda ola. Hoy yo creo que es fundamental eso, no, no coartar las actividades económicas, sí eh, generar los protocolos, que se respeten los protocolos y poder trabajar. Soy de la Unión Docente Argentino y debemos ser sinceros en nuestras expresiones porque acompañamos estas decisiones de la creación de más aulas, de más matrícula para los alumnos, de más opciones para en el sistema educativo, pero sí nosotros somos muy firmes críticos en el momento en que hay un sinnúmero de cargos docentes y maestros de grado que no están cubiertos a la actualidad. Tenemos mucho tiempo para, para entrenar, pero bueno, los amistosos de calidad ya se dieron hace un tiempito, que fueron los de antes del comienzo nacional B. Y ya quedaron medio en el tiempo, se puede decir, ya estamos medio... Pero bueno, está el equipo que lo vi bien, lo veo con mucha esperanza, muchas ganas de, de, de ir a la cancha, de jugar. Se está previendo la realización del de, llamado a una licitación, que se abre la apertura eh, de sobres el 20 de abril a las 10 de la mañana y va, la obra va a consistir en una rotonda de acceso al barrio 274 vivienda y una nueva vía de comunicación entre esa rotonda y el Boulevard Tovares. En el día de hoy, 14.560 dosis de vacuna antigripal. Eh, vienen tres tipos de vacuna diferentes. Unas son para los niños, las otras son para los adultos y la otra es la vacuna que se llama adyuvantada porque es para los adultos mayores de 65 eh, donde eh, prestan mayor eficacia. El día de hoy llegaron 4.500 dosis de la vacuna Sinopharm. Esto sumaría más de 80.000 vacunas de COVID que ha recibido la provincia. Y las vacunas que recibimos hoy ya van a ser aplicadas a partir del día de mañana, así que una vez que ingresan las vacunas a San Luis, inmediatamente empezamos a mandar los mensajes de textos, así que mañana sábado vamos a estar vacunando gracias a la colaboración de, de toda la gente de salud que, que va a estar trabajando mañana. No hace más que uno transmitir lo que una asociación argentina de medicina respiratoria representa, donde hay una rápida diseminación del virus, fundamentalmente en la población joven, entre 20 a 40 años. Rápido contagio de los grupos, eh, un cansancio por parte de la población en cuanto a las medidas de bioseguridad, un cansancio y un estrés de, de la población de profesionales de la salud que viene trabajando hace más de un año sin las licencias correspondientes.